بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش میں ہوں سلمان حسن اور میں ہوں ماہم عباس سب سے پہلے بات کریں گے مشرق وسطی کی عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر حملے کیے ہیں اسرائیلی فوج کی رفا غزہ سٹی خان یونس جبالیہ اور شجائیہ کے اطراف بمباری سہونی فوج کی بمباری میں چوہتر نہت فلسطینی شہید ہو گئے اور میڈیا کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مختلف مقامات میں حماس اور اسٹرائلی فوج میں شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں تو آپ کے سوالے سے بتائیں کہ آرزی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسٹرائلی فوج کے پھر غزہ پر حملے اسٹرائلی فوج کے رفا غزہ سیٹی خان یونس جبالیہ اور شجائیہ کے اطراف شدید بمباری کی گئی ہے اسٹرائل نے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو مسترد کر دیا ہے ترجمان حماس کی جانب سے کہا گیا کہ اسٹرائل جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا اسامہ حمدان نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع کے لیے تیار تھے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے حماس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ اسٹرائل نے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو مسترد کر دیا ہے ترجمان حماس کی جانب سے کہا گیا کہ اسٹرائل جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا ہے اکتوبر دو ہزار تیس کی نسبت نویمبر کے دوران برامداد میں چار اشاریہ تین نو فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے گزرشتہ ماہ کے دوران دو عرب سے تاون کروڑ ڈالر کی برامداد ہوئی دار شماریات کی جانب سے داد و شمار جاری کر دیئے گئے اکتوبر کے دوران برامداد کا حجم دو عرب انہتر کروڑ ڈالر تھا جبکہ روا مالی سال جرائے سے نویمبر بارہ عرب سترہ کروڑ ڈالر کی برامداد ہوئی ہیں دستاویز کے مطابق گزشتہ ماہ کے دوران درامداد کا حجم چار عرب چھالیس کروڑ ڈالر ریکارڈ ہوا روا مالی سال جولائی سے نومبر درامداد کا مجموعی حجم اکیس عرب پچپن کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا اب ایک خبر یہ ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے نیدر لینڈ کے وزیراعظم کے ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کوپ ٹوانٹی ایٹ کے موقع پر ہالنڈ کے وزیراعظم مارک روٹی سے بھی ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات افغانستان کی صورتحال سمیت بہا میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے نگران وزیراعظم کی نیدر لینڈ کے وزیراعظم کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی اس ملاقات میں سامنے آئی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے نیدر لینڈ کے وزیراعظم کی یہ ملاقات ہوئی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کوپ ٹوانٹی ایٹ کے موقع پر ہالنڈ کے وزیراعظم مارک روٹے سے بھی ملاقات کی ہے کوئٹا میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں بلدیاتی نظام ہو یا چاہ دو کوئی اور وزارت ہو یہ کوئی ایک ایسا عجیب سوچ ہے جس سے ہمیں سب بہتے توڑنا پڑے گا تو کام بڑھنی کا گنجائش بھی بہت ہے بہت سے مسائل ہیں جس سے ہمیں اڈریس کرنا ہے اور ہم پاکستان کے عوام کی زندگی میں ہم ان کے مسائل کم کر سکتے ہیں ان کے تکلیف کم کر سکتے ہیں اگر ہم مل کے محنت کریں اور ان کے اصل مسائل کے پر تو وجہ دیا جائے میں ایک تو ایسے عشق سے بات کرنا چاہتا ہوں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے پاکستان کی جو دیویلیمنٹ کا نقشہ ہے تو اسی سوچ پر ہمیں ہمارا دیویلیمنٹ پلان انفرمیٹ کرنا پڑے گا اور اس پلان پہ آبیسی سبائی حکومت کے ساتھ مل کے مگر ساتھ ساتھ ہمارا بلدیاتی نمائنے کے ساتھ مل کے عمل درامت کرنا پڑے گا اور یہ میں جو جو موسیقی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں کئی سالوں سے نقصان ہوتا آ رہا ہے اور آگے جا کے یہ خرچہ ہے کہ یہ مزید مشکلات پیدا ہوں ہمارے ہاں زیادہ تر یہاں ایکسٹریم گرمی ہوتا ہے ہیٹ ویٹس ہوتے ہیں آپ کے ہاں فورس فائرز کے ڈراؤٹ کا سلسلہ چل رہا تھا اور پھر اس کے فورن بعد ہمارا وہ سلاب آیا جو اس سے پہلے اتنا بڑا قدرتی آفت پاکستان نے نہیں لیتا تھا اور دنیا بھر میں اس ایشو پہ موسمی تبدیلی پہ کافی فوکس ہے مگر وہ بات کرتے ہیں کہ ساؤتھ پول اور نورت پول میں جہاں برگ موجود ہے اور یہ 
موسمی تبدیلی کی وجہ سے وہ برف پھر پگلے گا تو اس کا نقصان کچھ ممالک پہ ضرور ہوں گے وہاں کے جو وائلڈ لائف ہے اس پہ ہوں گے ایک تیسرا پول ہے ایک تیسرا پول ہے جہاں برف موجود ہے بہت زیادہ تعداد میں جس کا ذکر کم ہوتا ہے مگر جب موسم تبدیلی کا اثر اس میں ہوگا تو اس کا نقصان ساؤتھ پول اور نارتھ پول سے بھی زیادہ نقصان ہوگا اور وہ آپ کے ہاتھ جو ہمالیس ہیں جو گلیشیئرس ہیں جس سے ہمارا انڈس میں پانی آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تھرڈ پول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسمی تبدیلی کے فرنٹ لائن پہ انٹارکٹکا اور آرٹک کے بعد پاکستان موجود ہے تو ہمیں ایک پاکستان کا جو نقصان ہوگا موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو کہ آپ کا اور میرا اس میں حصہ نہیں ہے یہ امیر مالک نے اپنے ترقی میں جو انڈسٹریلائزیشن کیا اس کا نتیجہ میں ہو رہا ہے اس کو اب ہمیں انٹرنیشنل فوراں دنیا کو سمجھانا ہے کہ بالکل صحیح آپ انٹارکٹکا کا جو بھی وائلڈ لائف ہوں گے ان کو بھی پروٹیکٹ کرے مگر اس ملک میں 250 ملین لوگ بستے ہیں اگر آپ کا پریڈکشن صحیح ہے تو پہلے ہم یہ سلاب بھی لکھ دیں گے ایک کے بعد ایک اور پھر اس کے بعد ہم پیاس کی وجہ سے ہمارے امام کو تقریب ہوگا تو ہمیں ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیلنج ہے باقی آپس میں ایک تغفات ہے سیاست ہے مگر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہمارے عوام اور اس میں سے آپ کا بلوچستان کا آپ کا سندھ کے عوام کو ہوگا اب ہمیں اس چیز کو سامنے نظر رکھتے ہوئے دن رات محنت کرنا پڑے گا اپنا پورا ڈیویلپمنٹ پلان کو چینج کرنا پڑے گا جس سے ہم پاکستان کا انفرسٹرکچر کو اس آنے والے تباہی کا اس آنے والے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اس لئے ہاتھ سے ہم تیاری کریں ایک تو یہ بہت مشکل تراز ہوگا ایک بڑا امتیان ہوگا ہمارے لئے مگر ہر کرائیسس میں ایک اپرٹینیٹی ہے اور اس کرائیسس میں وہ اپرٹینیٹی ہے کہ جو پاسمانہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں ہمیں گرین انفرسٹرکچر بناتے ہوئے آپ کا گرین وارٹر ڈائمز بنانے کے لئے آپ کا ایڈیگیشن نظام کو بہتر کرنے کے لئے آپ کے جو بلڈنگز ہیں ان کو فلڈ ریزسٹنٹ یا آپ کے جو گھر ہو سکول ہو جاؤں اس کے لیے پھر ہمیں انویسٹ کرنا ہے جب ہم اس چیز کے لیے انویسٹ کریں گے وہ بھی پس ماندہ علاقے بھی انویسٹ کریں گے تو آپ نہ صرف اپنا مستقبل کا تیاری کر رہے ہیں بندبس کر رہے ہیں مگر مقامی لوگوں کو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم روزگار بھی پہنچائیں گے پوری دنیا خاص طور پر جو ویسٹر دنیا ہے ان کا وہ اس ریجن سے ان کا دلچسپی شاید اٹھ چکا ہے مگر اس ایشو پہ ہم پارنشپ بنا سکتے ہیں اس ایشو پہ ہم یورپ کے ساتھ بھی ویسٹ کے ساتھ بھی چین کے ساتھ بھی پارنشپ بھی کروا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ڈیویلیمنٹ جو ہمارے لئے ضروری ہے جس میں ہم اپنے پاسماندہ علاقے میں ترقی دروا لیا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں میں نے سلاب کے دورا ان دنوں میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئیسو ویڈن ہے دنیا جان میں ہے جو آفغانستان سے باغ رہے ہیں یا یوکریل میں پھسے ہوئے آپ کی طرف کو دیکھیں گے ہیں اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے تب ہی پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دس عرب ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے سبائے حکومتے اور ہمارے اپنے جو پلاننگ کے بزارتے وفاق میں ہیں ان کا وہ دلچسپی نہیں تھا ان کا وہ سیریسز نہیں تھا کہ ہم اس کرائیسز کو انہیں ساتھ ساتھ ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے 
اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا ایفٹ ہونے کے باوجود آج بھی چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے وہ سندھ کے ہو چاہے وہ جنوبی پنجاب کے ہو چاہے وہ جنوبی پختون خواب کے ہو جو سیلاب متاثرین ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہمیں ہم ان کو وی ہیو بن ایبل ٹو ایڈریس دیئر ایشوز میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبل ہے میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دینا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہم نہ صرف ہمارا اپنا موسمی تبدیلی سے انفراسٹرکچر بہتر کر سکے گی مگر اپنے لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ایک انرجی کا بحران خاص طور پہ آپ کے ہاں بلوچستان میں مگر پاکستان میں میں اپنے دوستوں کو سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میا صاحب نے جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو اس نے پاکستان میں جو ہے وہ لو چلے ختم کیا تھا اور اب پتہ نہیں کہاں سے یہ لو چلے آیا جب بھی میں یہ الفاظ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ کون سا پاکستان ہے جہاں اٹھارہ اٹھارہ بارہ بارہ گھنٹہ لو چلے نہیں ہو رہا تھا چاہے وہ دو ہزار تیرہ ہو چاہے وہ دو ہزار اٹھارہ ہو چاہے وہ ٹو تھاؤزینڈ تھری ہو اس کا مسئلہ اگر ہم نے حل کرنا ہے خاص طور پہ انہیں علاقے میں جہاں جو نیشنل فریم ورک کا یا نیشنل نیرٹیو سے آؤٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذہن میں دو منصوبے ہیں جس سے ہم اس ایشو کو عام آدمی کے لیے ریلیف پہنچا سکیں گے ایک تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ اگر ہم نے تھر کوز کا انیشیٹیو دیا ہے وہ کامیاب ہی ہوا ہے وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرا حکومت سندھ میں بنے گا بلوچستان میں بنے گا وفا میں بنے ہیں دوسرے صوبے میں بنے ہیں تو ایک ہمارا منصوبہ یہ ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو گرین انرجی پارکس بنائیں گے جہاں حکومت دے گا وہ حکومت کا شہر ہوگا پھر پرائیویٹ کمپنیز یا دوسرے ملک سے جو اس کام میں ہوتے ہیں چاہاں وہ سولر جہاں سولر موجود ہے چاہاں ونڈ جہاں ہمارا ونڈ پوٹینشل موجود ہے اس طریقے سے وہ لوگلی بجلی انرجی پیدا کریں گے اور لوگلی مقامی لوگوں کو سستا پرائیس پر وہی بجلی انشاءاللہ دالا پہنچ جائے گا جس کا ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کا حق بنتا ہے جو اس پرائیٹ میں آ جاتا ہے ہم ان کو دو سو تین سو یونٹ تک مفت بجلی پہنچانا چاہیں گے یہ پیپکو سرکو سے بلکلی میرا بھی نہیں ہے کہ اس سے اگر میں نے آپ کو اس لیے پچھانا ہے وہ پچھا سکتے ہیں تو میں نے ایک بہت سوچا ہے ہم نے سندھ میں ہمارے ہاں مینگروز ہوتے ہیں کیا ہم شاید ہوں گے جو نیکشلی بہت بڑا وہ کابل کو بھی ایزور بھی کرتے ہیں کوس لائن کے لیے اچھا ہوتا ہے تو ہم نے سب سے زیادہ وہ ری پلانٹ کیا ہے وہ مینگروز اور ایک کاربن کریلٹ کی کانسپٹ ہے وہ ایک موسمی تبدیلی کی طرح کے حوالے سے کہ جو ممالک کاربن ایکسس میں پروڈیوس کرتے ہیں وہ پھر کاربن کریلٹس خرید سکتے ہیں یا آپ جہاں جیسے ہم نے مینگرو کے طرف پلانٹ کر کے کاربن کریلٹس بنائیں اور وہ کاربن کریلٹس بیش کے سنس کے لیے ٹوئنٹی ملین ڈالر صرف یہ پورے پلانٹ کر کے لیے اسی موڈل کو ہم اپنے گھر کو سولرائز کرنے کے لیے اسی فائنانشل موڈل کو لے کے چلیں گے اور ہم سبسیڈائز ویٹ پہ یا کوشش ہوگا کہ کم سے کم اتنا موڈ فور در ڈیزرلی پیپل ہم سولر کا جو سپورٹ ہے جو سولر کی سہولتیں ہیں وہ فرحام کریں گے اور پھر وہ کابل کریلٹس کو ہم بیچیں گے انٹرنیشنل مارکنٹ پلے اور اسی سے اس سلسلہ کو ہم فنڈ کریں گے جس سے ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کو ان جگہ میں جہاں 
बिजली नहीं पहुंचता जहां एनर्जी नहीं है इसी तरीके से चाह हमारा एनर्जी पार्क हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से या कार्बन क्रेडिट पे जो हम गरीबों के घर पे ये सोलर पैनल दिखवा के उनका एनर्जी नीड्स मीट करेंगे इस तरीके से मैं चाहता हूं कि हम लोकल सोल्यूशन निकाल और अगर हमें लोकल सोल्यूशन निकालना है तो इस्लाम को इस्लामाबाद से हमें जितना दूर रह सकते हैं रहना पड़ेगा आपके पास आना पड़ेगा आपसे मशवरा करना पड़ेगा आपसे पूछना पड़ेगा तो तो आप बताएंगे कि पानी की कमी आप बताएंगे कि गैस ना होना बिजली ना होना और उसके मुताबिक हमें ये बोल चलाना पड़ेगा वरना जिस तरीके से चलता आ रहा है उस तरीके से देर तक हम ये सिलसिला नहीं चला सकते एहसास महरूमी बलोचिस्तान में है एहसास महरूमी सिंध में है एहसास महरूमी पख्तूनख्वा में है और मैं आपको बताऊं पंजाब के अवाम में भी एहसास महरूमी है हमें अब सोचना पड़ेगा कि कब ये जो एक पुराना तकसीम नफरत अना की सियासत जो इस हद तक भर चुका है कि आपस की लड़ाइया के अलावा ना पाकिस्तान की सियासी जमाते ना पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ना पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें के पास या हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं ना उनके पास ये आपस की लड़ाइया के अलावा किसी के पास कोई दाए नहीं और इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ में इजाफा होता जा रहा है वो पाकिस्तान के जो हुकूमतें हैं उन, उन, उनसे उनका एतमाद उठ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिल के जदोजहद करके वो हमें एतमाद बहाल करना पड़ेगा वो उम्मीद दिलवाना पड़ेगा कि नहीं हम इनके मिसाइल का हम निकाल सकते हैं अगर हम फेल हुए मतलब हम जमहूरी सियासी जमाते फेल हुए तो कोई और को हमारा जगह लेगा और वो हमारा मुल्क के लिए हमारा रीजन के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह होगा मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इलेक्शन में तो मुकाबला होगा इलेक्शन के बाद हम सब आपस में बैठेंगे इस्लामाबाद के मिसाइल बाद में पहले कराची और लाहौर के मिसाइल के बाद हम पहले अपने मकामी जो इश्यूज हैं जो ब्रेडिंग भाषा इश्यूज हैं जिसके सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे हैं वहां पर उनको हम प्रायोरिटी दें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू